നമസ്കാരം രാജ്യം ഉറ്റുനോക്കിയ ഡൽഹി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടെണ്ണൽ രാവിലെ കൃത്യം എട്ട് മണിക്ക് ആരംഭിക്കും രാജ്യതലസ്ഥാനം ആരു ഭരിക്കുമെന്ന് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ വ്യക്തമാകും രാവിലെ എട്ടിന് എഴുപത് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ആരംഭിക്കുന്ന വോട്ടെണ്ണൽ പതിനൊന്ന് മണിയോടെ പൂർത്തിയാകും ഒൻപത് മണിയോടെ ആദ്യ സൂചനകൾ ലഭിച്ചു തുടങ്ങും ഭരണനേട്ടങ്ങൾ അധികാര തുടർച്ച നേടിത്തരുമെന്ന് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയും അടിയൊഴുക്കുകൾ തുണയ്ക്കുമെന്ന് ബി ജെ പിയും കരുതുന്നുണ്ട് പതിനൊന്ന് ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലായി ഇരുപത്തിയേഴ് വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒൻപത് മണിക്ക് ആദ്യ ഫല സൂചനകൾ പുറത്തുവരും പതിനൊന്ന് മണിയോടെ ഡൽഹിയുടെ ഭാവി വ്യക്തമാകും ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഉജ്ജ്വല വിജയം നേടുമെന്നാണ് എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നും അധികാരത്തിലെത്തുമെന്നും ബി ജെ പിയും പറയുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എഴുപതിൽ അറുപത്തിയേഴ് സീറ്റും എ പി തൂത്തുവാരിയിരുന്നു ബി ജെ പി മൂന്ന് സീറ്റാണ് നേടിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മുതൽ തുടർച്ചയായി മൂന്ന് തവണ അധികാരത്തിലെത്തിയ കോൺഗ്രസ് ആകട്ടെ കഴിഞ്ഞ തവണ ഒരു സീറ്റിൽ പോലും ജയിച്ചില്ല ഒരു മണ്ഡലത്തിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എ പി സീറ്റ് ബി ജെ പി പിടിച്ചെടുത്തതോടെ സഭ പിരിച്ചുവിടുമ്പോൾ അറുന്നൂറ്ററുപത്തി നാല് എന്നതായിരുന്നു കക്ഷി നില ശനിയാഴ്ച നടന്ന വോട്ടെടുപ്പിൽ അറുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഒൻപത് ശതമാനം പോളിംഗ് ആണ് ഡൽഹിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കേന്ദ്രസേനയുടെയും പോലീസിന്റെയും കനത്ത സുരക്ഷയിലാണ് വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രം കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനേക്കാൾ അഞ്ച് ശതമാനത്തിന്റെ പോളിംഗ് കുറവാണ് ഡൽഹിയിൽ ഇക്കുറി രേഖപ്പെടുത്തിയതെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനേക്കാൾ രണ്ട് ശതമാനം പോളിംഗ് അധികമായി രേഖപ്പെടുത്താൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കഴിഞ്ഞു അതേസമയം ഡൽഹിയിൽ ഭരണ തുടർച്ചയുണ്ടാകുമെന്ന എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലത്തിൽ പ്രതീക്ഷയർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടി സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് സർക്കാർ രൂപീകരണ ചർച്ചകൾക്കും തുടക്കമിട്ട് കഴിഞ്ഞു എക്സിറ്റ് പോളുകളെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്താൽ എ പി ഡൽഹിയിൽ അധികാരത്തിൽ തുടരും മിക്ക എക്സിറ്റ് പോളുകളിലും എ പിക്ക് അൻപതിലേറെ സീറ്റുകളാണ് പ്രവചിക്കുന്നത് ബി ജെ പി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ മൂന്ന് സീറ്റിൽ നിന്ന് മുന്നേറുമെങ്കിലും എ പിയേക്കാൾ വളരെ പിന്നിലായിരിക്കുമെന്നാണ് പ്രവചിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ തവണ സീറ്റൊന്നും കിട്ടിയതിരുന്ന കോൺഗ്രസിന് രണ്ട് സീറ്റ് വരെയാണ് എക്സിറ്റ് പോളുകൾ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് തങ്ങളുടെ നയങ്ങളും ഭരണ നേട്ടങ്ങളും ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തിക്കാൻ കെജ്രിവാളും എ എ പിയും ശ്രമിച്ചപ്പോൾ തങ്ങളുടെ അണികളെ മുഴുവൻ രംഗത്തിറക്കിയുള്ള പ്രചരണമാണ് ബി ജെ പി അഴിച്ചുവിട്ടത് അമിത്ഷാ മാത്രം അൻപത്തിരണ്ട് റോഡ് ഷോകൾ നടത്തി സൗജന്യ വെള്ളം വൈദ്യുതി സബ്സിഡി പദ്ധതികളും ഉയർത്തിക്കാട്ടിയതിന് പുറമെ എ എ പി തങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ട് കാർഡും പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത എഴുപത് എണ്ണവും പാലിച്ചുവെന്നാണ് അവകാശപ്പെട്ടത് പിന്നീട് പത്ത് പോയിന്റ് ഗ്യാരണ്ടി കാർഡും പുറത്തിറക്കി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളം വൈദ്യുതി ജല സബ്സിഡികളുടെ തുടർച്ച എന്നിവയും വാഗ്ദാനം ചെയ്തു സ്കൂളുകളിൽ ദേശഭക്തി കരിക്കുലവും അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയാൽ അടുത്ത അഞ്ചു വർഷം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് തന്നെയായിരിക്കും മുൻഗണന എന്നുമാണ് കെജ്രിവാൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് മറുവശത്ത് ബി ജെ പിയും പ്രചാരണം നടത്തുന്നുണ്ട് ഷഹീൻ ബാഗിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയായിരുന്നു പ്രചാരണം രണ്ടു മാസമായി അവിടെ തുടർന്ന പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെയുള്ള സമരം ദേശവിരുദ്ധമെന്ന പ്രചാരണത്തിലാണ് ബി ജെ പി ഊന്നൽ നൽകിയത് രാജ്യത്തിന്റെ സമാധാനവും മതസൗഹാർദ്ദവും കെടുത്താനുള്ള സമരമായാണ് തന്റെ ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയിൽ തന്നെ മോദി ഷഹീൻ ബാദ് സമരത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ ബി ജെ പി നേതാക്കളുടെ പ്രകോപനപരമായ പരാമർശങ്ങളുടെ പേരിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് പലവട്ടം ഇടപെടേണ്ടിയും വന്നിരുന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രി അനുരാഗ് താക്കൂറിനെ പ്രചാരണത്തിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് മണിക്കൂർ വിലക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു